ஒரு கூடி போனால் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ இப்போ நம்ம ஒரு ஐம்பது வயசில் ரேஞ்சில் இருக்கவங்கலாம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அப்பா நம்முடைய தாத்தா நம்முடைய தாத்தாவுக்கு தெரிஞ்ச தாத்தா பாட்டிக்கு தெரிஞ்ச சங்கதிகள் நம்ம அப்பாவுக்கு தெரியாது நம்ம அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச சங்கதிகள் நமக்கு தெரியாது இப்போ நமக்கு நம்முடைய சந்த சந்ததி இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் தெரியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இதை பார்த்து பார்த்தா நாங்கள் இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தொடர்பற்று போகக்கூடாது சந்ததியற்று போகக்கூடாது இந்த வேலையை செய்கிறோம் சரியா ரெண்டாவது இன்றைக்கி இன்றைக்கி மிகப்பெரிய நெருக்கடியும் சந்திக்க போகிறோம் இன்னொரு பத்து இருபது வருஷத்தில் மருத்துவ சம்மந்தமாக மிக மிக ஒரு மோசமாக நெருக்கடியை சந்திக்க போகிறோம் அது எப்படி ஏங்கிறதுலாம் இப்போ உங்களோட விளக்கமாக பேசுகிறக்கூடிய இடம் இது இல்லை ஆனால் இப்போ இப்போ காலம் பூரா பார்க்க போக்க போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் சந்திக்க வேண்டியது ஆனால் நமக்கு மரபுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மரபில் உள்ள விஷயங்களை நம்ம வந்து தக்க வச்சுக்கிட்டாலும் தாராளமாக நமக்கு வந்து போதுமானது அதெல்லாம் இது இது முழுக்க உங்களுக்கு வந்து இப்படி காட்சிப்படுத்திருக்கோம் இன்னும் இந்த மூலிகளையும் கூட ஒன்றொன்னா தொட்டிகளில் வச்சுருவோம் தைவேலையை பொறுத்தவரையில் அதிகமாக சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்ருக்குறாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தைவேலை சாம்பார் தைவேலை ரசம் இதே வந்து பொது பொதுவாக ஆறுணி செங்கல் போட்டு அந்த பக்கத்தில் யாரும் வந்திருக்கீங்களா வடார்கடை மாவட்டத்துலேருந்து உங்கள் பகுதியில் உண்டியா வேலைக்கீரன் வேலைக்கீரன் சொல்லுவாங்க வேலை சாம்பார் போடுவாங்களா அந்த பகுதியில் உண்டு தெற்கு மாவட்டங்களில் அதிகமாக பழக்கத்தில் இல்லை இது பொதுவாக உடல் வலி ரொம்ப இது காட்டில் போய் வேலை பார்த்து வருதவங்களுக்கு உடல் வலி அதிகமாக இருக்கும் அந்த உடல் வலிக்கான ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த தைவேலை இப்போ ரொம்ப நாளாக காட்சி தலைவலி தலைப்பாறை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சில ஆட்களுக்கு ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோயாளிகளை பா நான் கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு நோயாளி இறக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நோயாளி மனப்பான்மை எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் சைடில் வந்து எந்த நாள் எடுக்க தயாராக இருக்கிறாங்க கவனிச்சுருக்கீங்களா முப்பதனாயிரரூவா செலவுச்சாலும் சரி ஐம்பதாயிரம் ரூபா செலவிச்சு தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு எதுக்கு எடுக்கிறான்னு அவங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் எடுக்கச்சுன்னா எடுத்துருவாங்க ஆனால் நம்ம சித்த மருத்துவர்கள் சொல்லுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி மருந்து சொன்னோம்னா அதுக்கு அவங்க கேட்குற கேள்வி ரொம்ப வித்தியாசமான கேள்வியும் கேட்பாங்க இப்படிலாம் இவங்க சிந்திப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கு யோசிக்க வேண்டியது வரும் அப்போ இவங்க மனசில் என்ன ஒரு விஷயம் உள்வாங்கப்பட்டிருக்குங்கிறத வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்டே இந்த மாதிரி சிந்தனை வரும் சரியா என்ன நான் கணிக்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மண்ணில் இந்த மொழியில் சொன்னது சொல்கிறது வந்து பைத்தியகர்த்தனோ முட்டாப்பையிலோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை வந்து மனசில் பயிற்சியாச்சு மக்கள் மனசில் இதுதான் நடக்குது ஏன்னா நம் நம்ம ஒரு தலைமுறையில் வாழ்ந்துட்டு தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையுடைய இளைய காலத்தில் நம்ம யாருமே ஷாம்பு பார்க்கல நம்ம யாருமே ஷாம்பு பார்க்கல ஞாபகம் உங்கள் இருபது வயசில் யோசிச்சு பாருங்கள் யார் இப்படியே ஷாம்பு இருந்துச்சா உனக்கெல்லாம் நீ பார்த்துருக்க முடியாது தம்பி அந்த ஐயா பார்த்துருப்பார் எனக்கு என்ன அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் முட்டை முட்டையை போட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க உட்காந்து முட்டை வெள்ளை கருது அதெல்லாம் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க தயிர் சேர்த்து தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க செம்பருத்தியில் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம கண்ணால் பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற இப்போ இந்த பையன் வளர்ந்து வரும்போது ஷாம்புங்கிறது அவனுக்கு ஒரு சாதாரண விஷயம் ஷாம்பு இல்லாமல் குளியல் இல்லை அப்படின்னு நினைக்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த ஷாம்பை என்னென்ன கெடுதி பண்ணுதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது இருக்குது அதில் அது அதுக்கு ஒரு தனி இதே நம்ம நடத்தலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் உள்ள விஷயங்கள் ஏன்னா அப்போ இந்த தைவேடை பொறுத்த இன்றைக்கி வந்து மக்கள் மத்தியில் உடம்பு வலி அப்படின்னா நீ சாதாரண பாமர மக்கள் என்ன நினைக்கிறான் உடம்பு வலி என்ன செய்யணும் நினைக்கிறான் ஓட்டர் அடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓட்டர் அடிச்சுட்டு பேசாமல் படுத்தா போதும் ஒரு காலில் நான் வேலைக்கு போய் நினைக்கிறேன் ஆனால் பழைய காலத்தில் மக்களுடைய உடம்பு வலியை தீர்த்த மொழியும் தைவேடை நல்வேடைன்னு பேர் பொதுவாக மா கார்த்திகை மார்கழி மாதங்களில் மழை பெஞ்ச உடனே பூமியிலேருந்து வேகமாக முளைக்கிற ஒரு தாவரமும் தை வேலை கூடி போனால் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் இந்த இந்த மூலியை நீங்கள் மண்ணில் மண்ணில் பார்க்க முடியும் அப்புறம் அது விதையை ஊற்றிட்டு அது மா செத்து போயிடும் அப்புறம் அடுத்த மழை பெஞ்சும் போது தன்னால் திரும்பி அது நல்வேலை என்ன சொன்னால் மழை பெஞ்சால் இது முளைக்கும் அந்த இடத்துல நல்வேலைன்னு வச்சுருக்காங்க மூலிகளை மூலிகளை வந்து நீங்கள் இதை செடி கொடிகளை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய மூலிகையாக மட்டும் பார்க்காதீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இயற்கையை பார்க்குறதுக்கும் வெள்ளைக்கார இயற்கையை பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம இப்படி இயற்கையாக பார்த்தோம் வெள்ளைக்கார இப்படி இயற்கையாக பார்த்துருக்கான்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் வெள்ளைக்காரம் வெள்ளைக்காரம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு மலையிலையும் எத்தனை மரம் இருக்குது எத்தனை இது எத்தனை டன் விறகு எடுக்கலாம் எத்தனை டன் டிம்பர் எடுக்கலாம் இது அவங்க கணக்கு போகும் அவங்க கணக்கே அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அப்படி இல
அந்த நூல்களில் சொல்லப்பட்ட கருத்து நூற்றுக்கு நூறு உண்மையாக இருக்குது அதில் மாற்றமே கிடையாது அதில் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு சொல்கிற கருத்துக்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நான் சொல்ல போகிற எல்லா கருத்துக்களும் இப்போ உங்களுக்கு நான் புத்தகம் தயாராகிட்டது நீங்கள் குறிப்பிடுக்கிறவங்களோ குறிப்பிடுத்துக்கோங்க ஏறக்குறைய ஒரு மூலிகளை நாங்கள் ஒரு நான்கு விதமாக பார்க்குறோம் அதாவது தாவரவியல் வகைப்பாடு வேறு தமிழ் வகைப்பாடு வேறு நம்ம பொதுமக்கள் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு விதமாக பார்க்குறோம் ஒன்று கேட்டிங்கன்னா வீட்டு தோட்ட மூலிகைகள் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்மளுக்கு வீட்டில் தோட்டம் போடுறதுக்கெலாம் இடம் கிடையாது வீட்டுக்கே வீடுகளுக்கே இடம் இல்லை வீட்டு தோட்டம் எங்கே போடுறது யோசி யோசிக்கலாம் ஆனால் ஆனால் மாடி தோட்டம் வந்த பிறகு இடம் கிடைக்குது சரியா இன்றைக்கி யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா கிராமங்களை விட நகரங்களில் தான் மூலிகை விளக்கு அதிகமான இடம் இருக்குது அது குறிப்பாக இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்பேஸ் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்காங்க அங்கே மூலிகை வளர்க்குறதுக்கு அது அது மாதிரி குடியிருக்கோம் யாராவது வந்திருக்கீங்களா அப்பார்ட்மெண்ட் குடியிருப்போர் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட் குடியிருப்போருக்கு ஒரு தெளிவான சங்கம் வச்சுருக்காங்க அது ஒரு வழக்கம் போல் ஒரு வருஷம் வருஷம் ஒரு சண்டை போடுவாங்க அதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் என்ன ஏன்னா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே அவன் பிளான் போடும்போதே செடி வளர்க்குறதுக்கு பார்க் வளர்க்குறதுக்கு இடம் கேட்பான் அந்த இடத்துல மூலிகள் வளர்க்குறதுக்கு யோசனை பண்ணுங்கள் வீட்டில் இடமே இல்லையா மாடி தோட்டத்தில் மாடியில் வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து தொட்டி வச்சு முக்கியமானது துளசி தூது வேலை கண்டங்கத்திரி இந்த மாதிரி முக்கியமான மூலிகள் உடனே அதாவது என்னென்னு என்ன இது எப்படி வழக்கிழந்து போச்சுன்னா மக்களை விட்டு இது விளக்கப்பட்டு விட்டது இந்த தாவரங்கள் இப்போ ஆடதுறை வேணும் என்ன செய்ய அப்படின்னு யோசிப்போம் கிடைக்கல சரி ஒரு காப்ஸ்ரை வாங்கி கொடுப்போம் புரியுது அவங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு மக்கள் மாறினாங்கன்னு தெரியுதா அதே மாதிரி ஒரு சுக்கு மிளகு வேணும் போய் கடையில் கடையில் இல்லை சரி விட்டுரு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டுக்கிடுவோம் இது ரெண்டு மூணு ஃபாரினர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அவங்கள பார்க்கும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னென்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறதுக்கு ஏழு நாள் தயங்குறாங்க அவங்க அவ்வளோ டெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்களா அங்கே ஆனால் நம்ம நாட்டில் பாருங்கள் ஒரே குழந்தைக்கு நாலு அஞ்சு ஆன்டிபயோட்டிக் தைரியம் அடிவெளி கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி முழுக்க குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்துகிற மருந்துகள்லாம் உடம்புடைய எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி நோய்கள் குணமாக்குற மருந்துகள் நம்ம மருந்துகள் போடாமல் மூலிகை மருந்து முழுக்க முழுக்க சரியா அதில் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து அந்த மூலிகை மருந்து கற்றுக்கோங்க எல்லாத்தையும் கற்றுப்போம் நடிச்சுலாம் தயவு செய்து நினைக்காது அதெல்லாம் வந்து ஒரு அறிமுகம் ஏன்னா ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் ஒரு பாதையில் முதல் கடந்து வந்துட்டீங்க நாங்கள் ஒரு பாதையில் கடந்து போயிட்டு இருக்கோம் சரியா நம்ம ரெண்டும் சந்திச்சு நம்ம ரெண்டு கூட இன்டர்செக்ட் ஆகிற சில விஷயங்கள நீங்கள் எடுக்க முடியுமோ ஒழிய எனக்கு தெரிஞ்ச ஒவ்வொரு அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இது பார்த்துட்டு முடியாதீங்க ஏன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி வரும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் வயசான ஆளுக்கு தான் வருவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ராத்திரி மறுநாள் காலில் போய் தங்கணுமென்னு பார்த்துட்டு ராத்திரியே வந்துடுவாங்க போன பயிற்சி நாங்கள் முதல் பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பேர் ஒரு எழுபது வயசுக்காரங்க வந்தாங்க இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி நேரத்தை நைட் கூட வந்துட்டு கூட கேட்டேன் தான் கேட்டேன் கேட்டோம்னா ஐயா இவ்வளோ வயசில் வந்திருக்கீங்க இருக்கியா எதாவது தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஐயா சும்மா தானே நாங்கள் வீட்டில் இருக்கோம் ஏன்னா அப்போ எதாவது தெரிஞ்சுக்கிடுமே அப்படி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சுனா வருத்தப்படாதீங்க இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டு போனாலே இந்த பொது இமல் அடி பார்த்தீங்க வந்துட்டு போனாலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல நன்மை கிடைக்கும் இது சோசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ஆ ஆற்றெல்லாம் சுற்றி காட்டாலும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஆறு ஒரு ஒரு அழகான கோயில் இல்லைனா ஒரு தெப்பக்குளம் இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறதே வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்ல ஒரு இயற்கையோடு இயந்த ஒரு வாழ்க்கை இந்த ரெண்டு நாள் அப்படி தான் நான் யோசனை பண்ணுறேன் சரியா இப்போ நீங்கள் எழுதுகிறது எழுத எழுதிக்கோங்க நாளைக்கு காலையில் உங்களுக்கு புத்தகம் கொடுத்துருவோம் அந்த புத்தகத்தில் அது சொல்ல வந்து அதுக்குள்ள வேற எங்கேயோ போயிட்டோம் ஆனால் நான்கு வகையாக பிரிச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து வீட்டு தோட்ட மூலிகை இன்னொன்று வந்து வயல்வெளி மூலிகை ஒரு நெல் வயலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு என்னென்ன தாவரங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி அது ஒரு பதினஞ்சு தாவரங்கள் இருக்கும் அப்புறம் பண்ணை தோட்ட மூலிகை பண்ணை தோட்டம்னா நம்ம பண்ணைகள் தோட்டங்கள் வச்சுருக்கோம்ல என்ன சொல்லுவோம் பருத்தி எங்கே நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க தோட்டக்காடுன்னு சொல்லுவோம் ஆ ஃபார்ம் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்ன வடக்கு ஒரு ஊர்லேயும் பேர் மாறும் சரியா அந்த மாதிரி இடத்துக்குள்ளே என்னென்ன மூலிகை கிடைக்கும் அது ஒரு நூறு வகையான மூலிகை நமக்கு தன்னை தன்னிச்சே வளரக்கூடியது மூலிகளை வைத்து வளர்த்து மருந்து செய்வோம் என்பது நடக்காத கதை உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் யாராவது உங்களுக்கு நாங்கள் மூலிகையை வளர்த்து அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நாங்கள் இது காசு சம்பாதிக்கப்படுறோம் ட்ரைனிங் கொடுக்க வாங்கணுன்னு சொன்னால் தயசே போவார் ஏன் கையெடுத்து கூப்பிடு ஏன்னா ஐயா அவர் இந்த வேலையை செய்யல அது மதுரையில் இந்த குரூப் நிறைய உண்டு பார்த்துக்கோங
அந்த மூலிகளை வந்து இங்க மட்டும்தான் பயிர் செய்ய முடியும் நம்புறீங்களா மற்ற இடத்துல பயிர் செஞ்சா வராது ஒண்ணு மட்டும் இல்ல அது ஒரு ஒரு கூலி வந்து அதிகமாகும் பத்து மூணம் கூலி ஆகுது திருநெல்வேலி சென்னான்ட்டு பேரு பேரே திருநெல்வேலி சென்னா போட்டு அணிக்கிறேன் அதனால உங்களுடைய வீட்டுக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தாருடைய உடல் நலனை பார்க்க மட்டும்தான் அந்த பயிற்சியை ஊழிய இது நீங்கள் வந்து வணிக நோக்கல் நோ நோ யோசித்தீங்கன்னா நீங்கள் யோசித்து யோசிச்சுக்கலாம் அதுக்கு யோசனைக்கு தடை இல்லை அதுக்கு அதுக்கு மேலே நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டோம் சரியா அது உங்களுடைய விருப்பம் உங்கள் வீட்டில் ஒரு அத்தியாவசியமாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு மூலிகை ஏன்னா இப்போ நிறைய தொட்டியில் குரோட்டன்ஸாக வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம ஊரில் வளரவே வளர ரோஜா பூ போட்டு நம்ம அம்மா அம்மா என்ன செய்வாங்க அதுக்கு டெய்லி முட்டையை உடச்சி ஊற்றி என்ன முட்டை தொடரில் போட்டு அது அப்படியாக ஒரு அவன் வந்து பாக்கெட்டில் இருக்க வரைக்கும் பூவாக இருக்கும் வீட்டில் வந்து வளர்ந்தப்போ ஒன்றும் பூவே பூக்காது எதுக்கு நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு வராது அது விட்டுருங்க நம்ம ஊரில் வரக்கூடிய செடிகளை பற்றி அதிகமாக அறிஞ்சிக்கோங்க என்ன உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நிழல் நிழலோடு இயந்து அந்த மூலிகள் வந்து அமையும் இப்போ உங்கள் பள்ளிக்கூடத்துலேயோ இல்லை நீங்கள் இருக்கிற அலுவலகத்துலேயோ இல்லை அல்லது உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற குடியிருப்புலேயோ ஒரு மூலிகை தோட்டம் அமைக்க விரும்புனீங்கன்னா இந்த இதை நீங்கள் அப்புறமா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ உடனே எடுக்கணும் அவசரம் பண்ணால் நாளைக்கு சாயந்தரம் இங்கே எடுக்க போகிறீங்க நாளைக்கு கால் நினச்சி கூட பொறுமையாக எடுங்க ஏன்னா இந்த 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 மாதிரி இந்த இதில் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு முறை நாங்கள் தயாரித்து போ ஊழியத்தோட போட்டு 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 கிடச்ச அனுபவத்தினால இந்த மாடலில் வந்து வரைபடத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் அதில் உங்களுக்கு இதை எடுத்துகிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போகிறது உங்களுக்கு எடுது நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் நாலஞ்சு ரூபா போட்டு 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 சிரமப்பட வேண்டாம் இந்த மூலிகை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு பாருங்கள் இந்த மூலிகை உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் இந்த மூலிகைகளில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் மூலிகை உங்களுக்கு பயன்பாட்டுக்கும் தெரிஞ்சால் போதையா எங்கள் பயிற்சி வந்து வெற்றி அவ்வளோ தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் அவ்வளோ மூலிகையும் தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் அடுத்து அன்னப்பொடி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் இது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற புத்தகத்தில் எல்லாம் முழு விவரமாக இருக்குது இந்த அன்னப்பொடி உங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டு மேசையில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது இந்த அவனை ஏப்பம் போட்டுருப்பாங்க சரியா எரிகும்பு வாங்கி அப்படிம்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் என்ன செய்யலாம்னா முதல்ல சாப்பாடு மதிய சாப்பாடு சாப்பிடும்போது ஒரு இந்த சோத்தில் முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு ஒரு சுட்டு நெய்யோ நல்ல நெய் விட்டு நல்லா பெசைஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் சோறு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே இந்த இது புறம் சரியாக போயிடும் இந்த வாயு பிரச்சனை புறம் சரியாக போயிடும் அடுத்தது காலை பானம் சொல்லியிருக்கோம் சீரகம் நீர் கரிசாலை தூதுவளை முசு முசுக்கை சீரகம் நீர் பசும்பால் நாட்டு சர்க்கரை இது சேர்ந்து செய்யக்கூடியது வந்து காலை பானம் காலை செஞ்சு செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா பொதுவாக உடம்பு இருக்கக்கூடிய வாழை பித்த கவு மூணு தன்னிலைப்படும் அதனால் நமக்கு நல்லதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அது ஆடதோடைய மனப்பாகு நன்னாரி மனப்பாகு இது இருமல் டானிக் என்னுடைய மருத்துவமனையில் அதிகமாக விற்பனை ஆகிட்டு இருக்கிற மருந்து இந்த ஆடோடைய மனப்பாகு தான் உங்களுக்கு அதை நாளைக்கு நம்ம செய்கிறதுக்கு சொல்லி காட்டுவோம் ஏன்னா செஞ்சு காட்டுவோம் நீங்களே செய்வீங்க ஏன்னா அடுத்து நன்னாரி மனப்பாகு பொதுவாக நீங்கள் தயாரித்து வச்சுக்கோங்க இதை இதை தயாரித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கோடை காலத்தில் இது எந்த விதமான செயற்கை குளிர் பானங்களும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் என்ன அதெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம் சரி நன்னாரி மனப்பாகு இனி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் எல்லா விதமான சூட்டு நோய்களையும் குணமாக்கக்கூடியது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் போட்டுருவோம் குமரி பக்குவம் கிழவி பக்குவம்ட்டு உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும் குமரி பக்குவம்னு சோத்துக்க தலைவி செய்யக்கூடியது சோத்துக்க தலைவு வெள்ளப்பூடு வெந்தயம் இதை வச்சு செய்யக்கூடியது நாளைக்கு இதை செய்வோம் செய்வோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிடுவோம் என்ன கிழவி பக்குவம்னா முருகைக்கு வேறு பேரே கிழவி கிழவிகள் சாப்பிட வேண்டிய மருந்துங்கிற அடுத்தத்தில் கிழவி பக்குவம் இருக்குது என்ன அடுத்தது ஓமவல்லி மாத்திரை உரை மாத்திரை உரை மருந்துங்கிறது நம்ம பாட்டி மாதிரி அந்த காலத்தில் உரசி உரசி கொடுத்தது ஏன்னா இப்போ அந்த உரசி கொடுக்குற பழக்கமே நம்ம கிட்ட இல்லை அதில் என்னென்ன பொருள் சேருங்கிறது இல்லை போட்டிருக்கிறோம் அடுத்து ஓமவல்லி மாத்திரை வந்து டான்ஸ்லைட்டிஸ் ஏன்னா தொண்டை சதை வளர்ச்சி குணமாக்குறது ஓம ஓமவல்லி மாத்திரை இது ஒரு மாத்திரை இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து சளி இருமல் வந்து ரெண்டு மாத்திரை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டா அப்படியே வந்து சளி இருமலாம் அடங்கிடும் இப்போ வீட்டில் தயாராக இருந்தால் நல்லது இதெல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஏன்னா நலுங்கு மாவு நான் அப்படியே சொன்னது தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஷாம்பு இல்லாமல் குளியல் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப தவறானது நலுங்கு மாவு தேய்ச்சி குளித்தாலே போதும் நலுங்கு மாவு சோப்புன்னு விற்கிறாங்க ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் சோப்புன்னு சொல்லலாம் அது கண்டிப்பாக கெமிக்கல் சேர்க்காமல் சோப்பு உருவாக்க முடியுது இங்கே பொடியாக தேய்ச்